Hei, tämmöinen juttu on puhututtanut Twitterissä viime viikolla, kun Laura Ahonen laittoi viestin Twitteriin Ping Petteri Kallio, että tavoitettaisiko laajempia yleisöjä tieteelle, jos väikkäreitä tehtäisiin podcasteina ja äänikirjoina. Mielenkiintoinen keskustelu, se on tässä pyörii. Ää, tota noin, mun mielipide tähän juttuun on se. Kaikki sisällöt, jotka tehdään mu- toiseen muotoon, tavoittaa laajempia sisältöjä. Ajatellaan, että sulla on podcasti, sä teet siitä blogikirjoituksen, sulla on video, sä teet siitä blogikirjoituksen, sä teet blogikirjoituksesta videon, sä teet kuvia sun tilastoista, sä jaat niitä sosiaalisessa mediassa, niin tavoittaa suuremman määrän ihmisiä. Suurin syy, minkä takia me ei tehdä niitä, on se, että me ajatellaan, että se yksi sisältö riittää. Ja sitten me ajatellaan sitä, että, että tota, me ei voida monistaa, että me ollaan niinku ihan, ihan niin kuin se yksi juttu olisi se pointti. Vaan, vaan oleellista on se, että, että tota, mitä tahansa me tehdään, niin me jaetaan sitä sisältöä eri medioissa, sen median edellyttämällä tavalla. Eli jos sä teet sun väikkäristä podcastin, niin tee pirun hyvä podcasti. Älä käännä sitä sun, sun väikkäriä suoraan ääneksi, koska siitä tulee tosi huono äänifaili. Ajattele, että tässä maailmassa on iltasanomat, jotka edelleen kuvittelee, että tota, digilehti on pdf. Ei se ole pdf, se on painovalmis materiaali, jota myydään 990 aituneisissa ja se on ihan fuulaa. Eli jos sä haluat tehdä digilehden, niin tee kunnon digilehti, mieti, että mitkä siinä niin auttaa. Jos sä teet blogin, tee hyvä blogi, jos sä teet hyvän infografin, tee hyvä infografi. Se, mistä se tieto siihen materiaaliin tulee, niin se on toisarvoinen. Oleellista on, että se tieto puhuttelee sitä kuulijaa, lukijaa, katselijaa niillä asioilla, jotka hänelle on merkityksellisiä.